الزيوت الطبيعية من أقدم المواد المستخدمة في مجال التجميل من زمان قوي من أيام الفراعنة ومفيش منتج في شركة بتعمله للبشرة غير لما يكون داخل فيه زيت أو زيتين على الأقل هي حاجة محبوبة قوي الناس كتيرة الناس كتيرة بتحب تستخدمها أنا لسه من فترة قريبة كنت عاملة عن أفضل الزيوت للشعر وكل مشكلة نستخدم لها زيت إيه النهاردة بقى هنتكلم عن افضل الزيوت للبشرة برضو لكل مشكلة نستخدم لها ايه ونستخدمهم ازاي بطريقة صح عشان ما تعمليش مشاكل يمكن اكتر ميزه مشتركه في اغلب الزيوت ومعروفه عند كل الناس هي الترطيب لكن دي مش الفايده الوحيده لا ده في فوائد تانية كتيره قوي بس المهم ان انا استخدمهم صح ووظفهم صح في ناس بتكون فاكره ان هي خلاص زيت طبيعي فمش هيضرني فهستخدمه باي شكل وده مش صحيح ابسط مثلا مثال ان البشره الدهنيه آه لو استخدمت زيوت تقيله مش مناسبه ليها آه هيطلع لها حبوب هتعمل لها مشاكل كتير بس اقدر اوظف مثلا الزيوت دي لجسمي واقدر استخدم لبشرتي الزيوت المخصصه او المناسبه ليها اللي هي تكون مزيئتها خفيفه مثلا اصحاب البشره الحساسه ما ينفعش استخدم لهم زيوت اساسيه مباشره على البشره زي زيت شجره الشاي زي زيت الليمون آه القرنفل اللافندر آه الزعتر كل الزيوت دي ممكن تسبب لهم اكزيما حساسيه والتهاب فلازم بتكون بتتخفف بيه زيوت تانية ناقله علشان كده النهارده في الفيديو هنتكلم عن فوائد كل زيت اهم عشر زيوت البشره بشكل عام فوائد كل زيت ينفع لاني نوع من البشره واستخدمه ازاي واخففه ولا لا انا دكتور منى صبري دكتوره صيدليه بعمل لكم فيديوهات عن البشره والشعر الصحه العامه تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب آه اي موضوعات عايزينها قولوها لي تحت في الكومنتات هستنى كمان رايكم في الزيوت اللي انا هقولها ولو انتوا استخدمتوا زيت معين كان حلو معاكم وبرده يا ريت اسمع رايكم في الكومنتات وخلونا نبدا على طول باول زيت هو زيت الزيتون المشهور جدا وتقريبا موجود في كل البيوت زيت الزيتون من الزيوت اللي معموله عليها دراسات قد كده عن دوره القوي كمرطب ومضاد للاكسده آه نقدر نستخدمه على كل الجسم والبشره خصوصا ان احنا داخلين على الشتاء وكده يا سلام بقى لو هنستخدمه مره بالليل بعد المرطب بتاعك ونسي الجفاف هيرطب ويحسن من ملمس الجلد والحاله بتاعته وهيضاد اي مواد مضره بس طبعا من الحاجات المهمه اللي لازم نعرفها ان ده للبشره والجسم الجافه والعاديه لو حد بشرته دهنيه بلاش نستخدمه ممكن نستخدمه بس على المناطق اللي في جسمنا اللي تكون جافه جوز الهند تاني برضو اكتر زيت منتشر ومحبوب وناس كتيره قوي بتستخدمه اول حاجه طبعا كمرطب ده اساسي خلاص مفيش غنى عنه بس هو فعلا فيه فيتامينات ومغذيات كتيره جدا يعني مثلا الناس اللي حاجز البشره عندهم الدمر هيكون حلو قوي معاها بيهدي الاكزيما والالتهابات وطبعا مضاد للبكتيريا والفطريات تقدري تستخدميه كدهان عادي مباشره على البشره وعلى الجسم بس برضو للبشره الجافه نقدر كمان نشيل بيه الميك اب اقدر استخدمه كمرطب للشفايف وانا بالفعل عامله عنه فيديو تقريبا قبل كده كان فيه 25 استخدام بشره وشعر والجسم وكل حاجه أه هسيب لكم اللينك تحت تقدروا تروحوا تشوفوه بس مهم قوي لما نيجي نجيبه نجيب حاجه طبيعيه ما في المية بيكون وهو في درجه حراره التلاجة او في الجو البرد مجمد كده ولونه ابيض واول ما امسكه على ايدي آه بيبتدي يسيح ولونه هو سايح بيكون اصفر تالت زيت زيت الجوجوبه عشان ما نبقاش بقى بنتكلم كله كله عن البشره الجافه وزيت البشره الجافه الزيت ده اصحاب البشره الدهنيه يركزوا معايا فيه هو من الزيوت اللي تركيبتها والدهون بتاعتها زي اللي في البشره بالظبط فمش هيعمل لي اي دهننه على البشره بالعكس هو فعلا ممكن يخلي البشره تنتج زيوت اقل لان هي خلاص مكتفيه بالترطيب اللي انا حطيته ليها من بره فهو زيت خفيف مش بيسد المسام ولا بيعمل الحبوب جزيئاته صغيره خالص خالص بيدخل طبقات الجلد ويفيدها ويغذيها ومناسب لكل انواع البشره آه يعني انا شخصيا كنت بستخدمه زمان خالص كثيره من البشره بالليل قبل النوم بس مهم جدا ان انا اتاكد ان يكون من مصدر آه موثوق ويكون بيور ونقي مية في المية مش مخلوط باي حاجه تانية علشان يكون فيه كل الصفات اللي انا قلت عليها دي وعشان اصحاب البشره الدهنيه لما يستخدموه ما يسبب لهمش اي ضرر ولا يكون تقيل على بشرتهم ولا يسبب لهم حبوب عندي كمان بعد كده زيت الارجان نفس الفكره من المميزات بتاعته انه زيت خفيف مزيئاته صغيره بيدخل البشره ومناسب حتى للبشره الدهنيه وحتى بيسموه الذهب السائل من كتر الفوائد بتاعته هو مرطب ومضاد للاكسده قوي جدا عشان هو فيه نسبه عاليه من فيتامين اي 
بيحسن من حاله الجلد بيساعدوا على الاستشفاء ليه خاص هو اسمه ضد التجاعيد وكمان بيستخدم آه الناس اللي عندها الاستريتش ماركس الحمراء اقدر استخدمه على الجلد كدهان واقدر استخدمه كمان مع الديرما رولر والديرما بن بس البيور او النقي سعره غالي شويه فنفس الفكره كل الزيوت دي عشان فعلا اشوف منها نتيجه كويسه لازم اتاكد انها من مصدر موثوق زبده الشاي هي طبعا كما نشتريها كده قمع مش بيكون زيت هي زبده بس مجرد لما بنعملها شويه في ايدينا بتتحول لزيت آه يعني انا بحبها قوي وبحب اذكرها علشان انا شخصيا جربتها في حاجات كتيره وكانت ممتازه يعني فرقت معايا جدا في روتين آه تفتيح الركب والاكواع كنت بستخدمها هي المرطب حتى فيها شويه فيتامينات ممكن تساعد كمان في التفتيح استخدمتها مع الالتهابات حلوه قوي استخدمتها بعد لسعة او حرق كانت مميزه جدا خلت الحرق يروح بسرعه من غير ما يسبب اي اثر فدي من الحاجات اللي موجوده في اي بيت هتلاقوا ليها استخدامات كتيره جدا جدا واعتقد برضو كنت عامله فيديو عنها قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعه عشان تقدروا تشوفوا كل الفوائد بتاعتها وكل الاستخدامات بتاعتها زيت بذور العنب ده ترطيب ومرونه وجمال للبشره في مضادات اكسده قويه للناس اللي بتعاني من قله النضاره وشحوب البشره تقدر تستخدمه كسيرم ليلي هيكون مناسب ليها جدا وهو عامه مناسب مع اغلب انواع البشره الروز هيب او زيت بذور الورد ده من اكتر الزيوت اللي اتعمل عليها شويه تجارب ولقوا ان فعلا ليه دور في محاربه التجاعيد وده علشان فيه فيتامينات واحماض دهنيه مفيده جدا جدا زي فيتامين سي واي واي فهنلاقي نضاره وهنلاقي ترطيب وهنلاقي كمان مكافحه للتجاعيد من الزيوت برده اللي غنيه في فيتامين اي فهتلاقوا ليه دور في الترطيب ومكافحه التجاعيد والنضاره وهتلاقوه داخل في حاجات كتيره قوي هو زيت اللوز الحلو وده زيت رخيص منتشر قوامه كويس مش بيسبب اي التهابات بس مهم جدا ان انا ما استخدموش لو انا بشيل دهنيه هيكون مناسب اكتر للبشره الجافه والعاديه تاسع زيت معانا هو زيت عباد الشمس ايوه الزيت اللي بنطبخ بيه ده ده من الزيوت اللي اتعمل عليها ابحاث واثبت ان ليه في دور فعلا في اصلاح حاجز البشره وتقويته هيكون مفيد جدا للناس اللي بتعاني من الاكزيما اخر زيت معانا هو زيت شجره الشاي مضاد بكتيريا ومضاد فطريات هتلاقينا اتكلمنا عنه قبل كده كتير في الشعر وفي القشره بالذات بسبب الخصائص بتاعته دي هنلاقي كمان في كريمات كتير قوي لحب الشباب وبعض البراندات الطبيعيه بتبيعه حتى في شكل مخلوط بزيت تاني علشان يكون مخفف شويه واقدر استخدمه كسبوت تريتمنت للحبوب اللي بتظهر فجاه اقدر استخدمه لو هو مخفف مثلا بزيت زي زيت الجوجوبا احطه على الحبوب اللي بتظهر لي فجاه هي هيحاول ان هو يقلل منها بيهديها بيخليها تعمل استشفاء بسرعه في ناس كمان بتستخدمه للقدم بسبب الناس اللي بتعاني دايما من فطريات القدم بس مهم جدا اوعى نستخدمه لو انت بشره حساسه او فيها اكزيما وبكده يكون فيديو النهارده خلص يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه تنسوش بقى اللايك والشير والكومنتات بتاعتكم وتجربتكم مع كل الزيوت ده وشوفكم الفيديو الجاي على خير ودمتم حلوين وفاهمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته